de l'acide et de l'eau, pH 1, 3 et 7, sur les matériaux de construction de base, le bois de chêne et de pain, le plastique, l'hydrochlorique ou chlorhydrique et l'acide sulfurique sont les plus communément trouvés dans les plus acides. Mm -hmm. Il est très cher. Et j'avais trois morceaux de chambre de matériel, le pain, le chêne, le plastique. Plastique, chlorure de Est-ce que je peux? Oui, vous pouvez le dire. Ces matériaux de leur solution à l'aide des pinces pour vérifier et noter les changements à chaque sept jours. Et voici les photos. Et aussi, à chaque deux jours, j'ai seulement observé les matériaux dans leur contenant et j'ai pris des notes. Premièrement, l'acier, il était plus affecté au ministre et dans les... I want to know what the short-term effects of different concentrations of de-icing materials would be on exposed roadside lawns. This question is very interesting, actually, because it helps address the trade-off between the indispensable requirement for public safety and the residual environmental impact. So, how I tested this is that I took low and high concentrations of each of these three de-icing materials. Sodium chloride, calcium chloride, and calcium magnesium acetate. So, I set up uh, seven different pans, like this one, with a thick, mature lawn sample in each. I was to find which one would cause the least damage to uh, expose roadside lawns. I recorded the physical color damage and the uh, percent damage, which I used, uh, which I determined with qualitative observations. In the end, I, it was found that uh, CMA had the most, um, the most damage to roadside lawns, but only at high concentrations because in other research it said that it was less toxic only when used sparingly. Le temps que ça prenait pour. Je vous avais 130 minutes, et après ça, vous faisiez quoi pour non. savoir laquelle vous êtes efficace on, on a attendu que la glace devienne de l'eau, sol, de solide en liquide. On a oui. attendu oui. à la, Et ça, c'est comme les résultats, ils montrent comme les différents temps. Alors, ça, ah. c'est en minutes. Les temps en minutes. Alors, vous avez attendu que tout fond. Que tout fond, exactement. Ok, d'accord, d'accord. On voulait créer un système qui euh, motive les personnes de faire de l'exercice quand il regarde la télévision. Alors, maintenant, j'ai pédale et quand le détecteur de motion est là, on um, voit les, les mouvements que je fais. Ça, ça envoie un signal au récepteur qui est là qui fait, qui, qui fait fonctionner la télévision. Mais quand j'arrête comme ça, le détecteur de motion um, va... Va se teindre. Oui, va se teindre. Alors. Et la télé se teint. Oui. Un snack stabilizer. Un snack stabilizer. La raison pour ça est pour sécuriser tous les plates, les utensiles et le remote. Parce que moi, personnellement, j'aime perdre le remote. Donc, nous avons les cut holes dans le bois. Et nous avons la plate, le cup. Tout est sécurisé sur le trait. Si vous voulez manger et regarder la télé, tout est sécurisé. C'est le typique en outdoor ed. Et vous devez manger dans un tree. This is a much easier way. You would just take it and shoot it. It would go up over the branch. You'd tie it, mm -hmm. and then you could just tie your food there. Mm -hmm. And when you want to bring it down, just reel it back in. Um, let's say someone's smaller, they can use it like this. Mm -hmm. But if someone's bigger, they can go like that, so that it's more room here. Also a flashlight. Also a flashlight for at night. Yeah. And, but,